ఏపీ ఉద్యోగులకు జగన్ ఏడాది పాలన కానుక తెలంగాణ ఉద్యోగుల్లో అసంతృప్తి తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతమవుతున్న ఏపీలో జగన్ సర్కార్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మే నెల పూర్తి వేతనాన్ని ఇవ్వాలని నిర్ణయించగా తెలంగాణలో మాత్రం ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాల్లో కోత పడనుంది కరోనా వైరస్ను కట్టడి చేయడం కోసం లాక్డౌన్ విధించడం వల్ల తెలంగాణ ఆర్థిక పరిస్థితిపై తీవ్ర ప్రభావం పడింది ఉద్యోగులకు జీతాలు ఇవ్వడం కూడా కష్టం కావడంతో మార్చ్ ఏప్రిల్ నెలకు సంబంధించి ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాల్లో కేసీఆర్ సర్కార్ కోత పెట్టింది మే నెల జీతాల్లోనూ కోతలు తప్పవని స్పష్టం చేసింది ప్రజాప్రతినిధుల వేతనాల్లో డెబ్బై ఐదు శాతం ఆల్ ఇండియా సర్వీసుల వేతనాల్లో అరవై శాతం ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల వేతనాల్లో యాభై శాతం పెన్షనర్లకు ఇరవై ఐదు శాతం అవుట్సోర్సింగ్ కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగుల వేతనాల్లో పది శాతం చొప్పున కోతలను మే నెలలోనూ కొనసాగించాలని కేసీఆర్ సర్కార్ నిర్ణయించింది ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం పట్ల ఉద్యోగులు అసంతృప్తితో ఉన్నారు పొరుగున ఉన్న ఏపీలో మే నెల పూర్తి వేతనాలు ఇవ్వాలని జగన్ సర్కార్ ఆదేశించింది మే ముప్పైవ తేదీతో ఏడాది పాలన పూర్తి చేసుకుంటున్న జగన్ ఉద్యోగుల్లో ప్రభుత్వం పట్ల అసంతృప్తి కాకుండా జాగ్రత్త పడుతున్నారు ఇప్పుడు ఏపీ ఆర్థిక పరిస్థితి దృష్ట్యా ఉద్యోగులకు పూర్తి వేతనాలు ఇవ్వడం గొప్ప విషయమే దీంతో అప్పుల ఓబీలో చిక్కుకున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉద్యోగులకు పూర్తి జీతం ఇస్తుంటే ధనిక రాష్ట్రం దేశాన్ని సాకే కొద్దీ రాష్ట్రాల్లో మనం ఒకటి అని ఘనంగా చెప్పుకునే కేసీఆర్ మా జీతాలు మాకు ఇవ్వడానికి ఇబ్బంది ఏంటని ఉద్యోగులు ప్రశ్నిస్తున్నారు మార్చి నెలలో మూడు వారాలు పనిచేసిన తర్వాత లాక్డౌన్ విధించారు అయినప్పటికీ ఆ నెల వేతనాల్లోనూ కోత పెట్టారంటూ ఉద్యోగులు పెన్షనర్లు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు మరోవైపు జగన్ సర్కార్ కూడా ఉద్యోగుల వేతనాలను తగ్గించి ఇచ్చినప్పటికీ ఇప్పుడు కోత పెట్టిన మొత్తాన్ని తర్వాత ఇస్తామని చెప్పింది కానీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం మాత్రం అలాంటి ప్రకటన ఏదీ చేయలేదు దీంతో సహజంగానే తెలంగాణ ఉద్యోగుల్లో కొంత అసంతృప్తి నెలకొంది మే నెల వేతనాల్లోనూ కోత విధించాలని నిర్ణయం తీసుకోవడం పొరుగున ఉన్న ఏపీలో పూర్తి వేతనాలు అందిస్తామని ప్రభుత్వం ప్రకటించడంతో తెలంగాణ ఉద్యోగుల్లో అసంతృప్తి మరింత పెరిగింది జీతాలు ఇవ్వలేని స్థితిలో ధనిక రాష్ట్రం ఉందని బీజేపీ నేత బండి సంజయ్ లాంటి వారు కేసీఆర్ సర్కారుపై విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు కానీ ప్రభుత్వ వాదన మాత్రం మరోలా ఉంది మే నెలలోనూ రాష్ట్రానికి తక్కువగా ఆదాయం వచ్చిందని ఈ మొత్తం ఉద్యోగుల వేతనాలకు చెల్లింపులకే సరిపోతే ప్రతి ఏటా ముప్పై ఏడు వేల నాలుగు వందల అప్పుల కిస్తీలను కట్టడానికి డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి తేవాలి మిగతా ఖర్చుల సంగతి ఏంటని సర్కారు ప్రశ్నిస్తుంది ఎఫ్ఆర్బిఎం పరిమితి పెంచిన అనేక నిబంధనలు విధించాలని కేంద్రం రుణాలు రీషెడ్యూల్ చేయలేదని చెబుతుంది 